வணக்கம் நண்பர்களே தெனாலி பேப்பர் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனா இந்த ஊரடங்கு இன்னும் நீட்டிக்கப்படலாம் அடுத்த மாத இறுதி வரையிலோ அல்லது அதற்கடுத்த மாத இறுதி வரையிலோ கூட நீட்டிக்கப்படலாம் என்னடா பயமுறுத்துறானே நினைக்காதீங்க இந்த வைரஸ் பரவுற வேகத்தை யாராலையுமே கணிக்க முடியல அதற்கான தடுப்பூசி எப்ப வரும்னு தெரியல அதனால் நமது நிதி நிலையை நாம் எப்படி தயாராக அல்லது பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த ஊரடங்கினால் வேலை இழப்பு சம்பள குறைப்பு வருமான இழப்பு போன்றவற்றால் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க குறிப்பா சொல்ல போனா தினக்கூலிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மிகவும் பாதிப்படைந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மாத சம்பளத்துக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த காலத்திலும் சம்பளத்தை கொடுத்துறேன்னு சில நிறுவனங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் பெரும்பாலான தனியார் நிறுவனங்கள் அப்படி கொடுக்க போகுதா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு அவர்களுடைய வேலை பாதுகாப்பு இருக்கிறதுனால அந்த பிரச்சனை வரப்போகிறது கிடையாது இப்போ மீதி இருக்கிற பெரும்பாலான நபர்களுக்காகத்தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் சரி உங்களுடைய நிதி நிலையை நீங்கள் எப்படி கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ வந்து ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் நீங்க வந்து எந்த கடனையும் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்வ் வங்கி அறிவிச்சிருக்கு அதாவது நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் என்னென்ன வீட்டுக்கடன் தனிநபர் கடன் என பல வகையான கடன்தாரர்களுக்கும் உதவும் வகையில் நமது மத்திய ரிசர்வ் வங்கி சில சலுகைகளை அறிவிச்சிருக்கு இந்த சலுகைகளை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்கிற வழிமுறைகளை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் முன்பே சொன்ன மாதிரி சில வங்கிகள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த மூன்று மாத தவணையை வந்து தள்ளி வச்சிட்றாங்க ஆனால் சில வங்கிகளுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர்களுக்கு தகவலை தெரிவிக்கணும் தெரிவிக்கலைன்னா அவங்க வழக்கம் போல் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க சரி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அல்லது அவங்களே வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க இப்போது இந்த கடன் தவணையை செலுத்தாமல் விட்டால் என்னென்ன விளைவுகள் வரும் ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த மூன்று மாத தவணை தள்ளி வைப்பு முறையை பற்றி பொருளாதார நிபுணர் திரு நாகப்பன் அவர்கள் சொல்வத நம்ம இப்போ கேட்கலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மத்திய ரிசர்வ் வங்கி வங்கிகளில் நாம் வாங்கியிருக்கக்கூடிய கடன் மீது திருப்பி செலுத்த வேண்டிய ஈக்வேட்டட் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இஎம்ஐ அந்த தவணையை மூன்று மாதங்கள் தள்ளி போடலாம் அப்படின்னு அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதனுடைய அது அறிவித்த உடனே நமக்கெல்லாம் உடனடியாக ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஆ மூணு மாதம் நம்ம கட்ட வேண்டியது இல்லை அது கிட்டத்தட்ட தள்ளுபடி அப்படிங்கிற ஒரு மனோநிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஆனால் அதற்கு பிறகு வந்த கிளாரிஃபிகேஷனில் தான் அது தெரிஞ்சுது அது மூன்று மாதம் தள்ளி போடப்பட்டிருக்கிறது தவிர தள்ளுபடி அல்ல அப்படின்னு அப்போ அது நமக்கு எந்த விதத்தில் சாதகம் அப்போ நம்ம அதை அவைல் பண்ணலாமா இல்லை அவைல் பண்ணக்கூடாதா கட்டலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருகிறது அதாவது கஷ்டமான இந்த காலகட்டத்தில் ரிசர்வ் வங்கி அளித்திருக்கும் சலுகையை பயன்படுத்தி கொண்டால் என்ன தவறு பேசாமல் மூணு மாதம் கழித்து அந்த தவணையை செலுத்துவோமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் மத்திய ரிசர்வ் வங்கி என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஒவ்வொரு வங்கியும் அவருடைய வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து வர வேண்டிய கடன் மீதான இஎம்ஐ தவணை தொகை மூன்று மாதங்கள் தள்ளி போடுவதற்கு அனுமதி அளிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கு தள்ளி போடவும் எங்கேயும் சொல்லலை தள்ளி போடுறதும் போடாதும் அந்த தனிப்பட்ட வங்கியினுடைய ஒரு முடிவாகத்தான் இருக்க முடியும் ஆனால் பெரும்பாலான வங்கிகள் வந்து தள்ளி போடுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க தள்ளி போடுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அதில் ஒரு ஒரு சாதகம் இருக்கு ரிசர்வ் வங்கி இது குறித்த விதிமுறைகளை தெளிவாக சொல்லிடுச்சு அதை செயல்படுத்துவதை வங்கிகளோட பொறுப்பில் தான் விட்டுருக்கு அதையும் கவனத்தில் நீங்கள் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா இந்த அசல் செலுத்தக்கூடிய தவணை காலத்தை மூன்று மாதங்கள் தள்ளி வைக்கிறதுனால வாடிக்கையாளருக்கு எந்த பெனிஃபிட்டுமே இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த மூன்று மாத தவணைகளை தள்ளி வைக்கும்படி கேட்கறத விட வட்டியை மட்டுமாவது செலுத்தினா நல்ல பலன் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்களே அது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக அது சரியான யோசனை அதாவது தவணை தொகையில் இருக்கும் வட்டியை மட்டும் செலுத்தினால் அதன் பின்னல் வழக்கம் போல தவணைகளை செலுத்தினால் போதுமானது வட்டி தொகையை செலுத்தாத பட்சத்தில் அதை உங்களுடைய வங்கி கடன் அசல் தொகையோடு சேர்த்து மீதமுள்ள தவணை காலங்களில் கணக்கிடுவார்கள் மூன்று மாதங்கள் தவணை தொகை தான் தள்ளி போட்டிருக்காங்களே தவிர வட்டியை தள்ளி போடலை அந்த மூன்று மாதங்களுக்கான தவணை தொகை தள்ளி போகும் பொழுது அந்த தவணை தொகைங்கிறது வந்து அசலும் வட்டியும் அடங்கியது அதன் மீது ஒரு வட்டி இருக்கும் அந்த மூன்று மாதங்களுக்கான வட்டியை நம்ம கட்ட வேண்டி வரும் சரி இந்த கூடுதல் தொகையை எத்தனை முறைகளில் கணக்கிடுவாங்க மூன்று விதமாக கணக்கிடுவாங்க செலுத்தப்படாத தவணைக்கான வட்டியை அசலோடு சேர்த்து மீண்டும் ஒரு முறை தவணை கணக்கீடு செய்து அடுத்து செலுத்த வேண்டிய மாத தவணை தொகையை அதிகரிப்பாங்க சரி நாம் கேட்டுட்டா வங்கிக் கடன் அனைத்தும் முடிந்த பின்னர் செலுத்த வேண்டிய கூடுதல் தொகைக்காக தவணைகளை அதிகரிப்பாங்க மூன்றாவது ஆப்ஷன் மூன்று மாத காலம் முடிந்த பின் நான்காவது மாதத்தில் வடக்கம் போ
இந்த இஎம்ஐ எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம கடன் வாங்கக்கூடிய காலகட்டம் இருபது ஆண்டுகள் பதினைந்து ஆண்டுகள்னா முதல் ஐந்து அல்லது பத்து ஆண்டுகள் நாம் கட்டக்கூடிய தொகை இஎம்ஐயில் வட்டி தொகை தான் அதிகமாக இருக்கும் அந்த அசல் கழிப்படுறது கம்மியாக தான் கழிவுபடுறது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த பீரியட் நெருங்க நெருங்க மெச்சூரிட்டி நெருங்க நெருங்க அந்த கடைசி காலகட்டத்தில் இஎம்ஐ முடிவடைவதற்கு முன்பு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் ஒரு இரு ஆண்டுகள் பார்க்கும் பொழுது நாம் கட்ட வேண்டிய கட்டுற தொகையில் வட்டி தொகை மிக குறைவாக இருக்கும் அசல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம அந்த கடைசி காலகட்டத்தில் இருக்கவங்களுக்கு இதில் வந்து கொஞ்சம் பலன் இருக்கலாம் ஆனால் ஆரம்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கு பெரிய பலன் இருக்காது உங்ககிட்ட பணம் இருந்தால் தயவு செஞ்சு கண்டிப்பாக இந்த மாத தவணையை வட்டியோட அல்லது அந்த இஎம்ஐயை பர்ஃபெக்டாக செலுத்திடுங்க அப்படி இல்லைனா என்ன கடைசியில் மூன்று மாதம் தானே அதிகரிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த எண்ணம் மிக மிக தவறானது அப்போ இதை எதுக்காக வந்து மத்திய ரிசர்வ் வங்கி அதிகரிச்சு அறிவிச்சிருக்காங்க எந்த விதமான பலனும் இல்லைன்னா எந்த விதமான பலனும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது உதாரணமாக இப்போ ரிசர்வ் வங்கி இதை அறிவிக்கலைன்னு வச்சுக்கோங்க வங்கிகள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இஎம்ஐ டெபிட் பண்ணுவாங்க ஒரு வேளை நம்ம கையில் காசு இல்லை ஏன்னா இப்போ கோவிட் நைன்டீனால் வேலை எடுப்புகள் நிறைய இருக்குது தொழில் தேக்க நிலை இருக்குது தொழிலில் வருமானம் இல்லை அப்போ அவங்களால இஎம்ஐ கட்ட முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கும் வங்கியில் பணம் இருக்காது அல்லது பணம் இருக்கும் அது வேறு ஒரு காரணத்திற்காக வைத்திருப்பார்கள் கட்ட முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் நம்ம கட்டளைங்கிறப்ப மூன்று மாதங்கள் தொடர்ந்து கட்டளைங்கிறப்ப அதற்கு மாதிரி இது வாரா கடனாக மாறிவிடும் வங்கிகளுடைய சுமை மேலும் அதிகரிக்கும் வங்கிகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தனிநபரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஓரிரு மாதங்கள் நம்ம அந்த கட்டை தவறும் பொழுது நம்முடைய சிவில் ஸ்கோர் அடி வாங்கும் சிவில் ஸ்கோர் அடி வாங்கும் பொழுது அது குறையும் பொழுது நம்முடைய தரம் குறையும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அடுத்த முறை நாம் கடன் வாங்கும் பொழுது ஒன்று கடன் தரமாட்டாங்க நமக்கு அல்லது நம்ம வாங்கக்கூடிய கடன் மீதான வட்டிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் சிவில் ஸ்கோர் பெட்டராக இருந்தால் வட்டி குறைவாக இருக்கும் உடனடியாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சிவில் ஸ்கோர் நம்முடைய சிவில் ஸ்கோர் பாதிக்கப்படக்கூடாது அதே சமயத்தில் வங்கியுடைய என்பிஏ லெவலும் பெருசாக அதிகரிச்சிடக்கூடாது இந்த இரண்டையும் கணக்கில் எடுத்து மத்திய ரிசர்வ் வங்கி இதை ஒரு ஆப்ஷனாக வங்கிகளுக்கு வழங்கியிருக்கிறது எப்பா சுத்தமாக தொழிலே நடக்கல எந்த வருமானமும் இல்லை எப்படி இந்த கடனை கட்ட முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ கூட உங்களுக்கு சில வாய்ப்புகள் இருக்கிறது உங்களுடைய வைப்பு நிதியோ அல்லது அவசர கால நிதியையோ எடுத்து இந்த அதிக வட்டி செலுத்தக்கூடிய கடனெல்லாம் செலுத்திடுங்க முக்கியமாக கிரெடிட் கார்டு கடனை செலுத்திடுங்க அப்படி எதுவுமே இல்லையா உங்களோட பிஎஃப் தொகையில் மூன்று மாத தொகையை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சலுகையை பயன்படுத்தி கிரெடிட் கார்டு கடனை உடனடியாக கட்டிடுங்க ஏன்னா இந்த கிரெடிட் கார்டு கடன் அப்படிங்கிறது எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல் அதாவது அன்செக்யூர்டு லோன் நமக்கு வழங்கப்படுற ஒரு ஐம்பது நாள் கடன் இந்த கடனை அந்த காலத்துக்குள்ள திரும்ப செலுத்தாதவர்களிடமிருந்து சுமார் இருபத்தி நான்கிலிருந்து நாற்பது சதவிகிதம் வரை வட்டி வசூலிக்கப்படும் அதாவது நூறு ரூபாய்க்கு நாலு ரூபாய் வட்டி நீங்கள் மற்ற கடனை தள்ளி வச்சாலும் கிரெடிட் கார்டு கடனை முதல்ல செலுத்திடுங்க ஏன்னா அதிகமான சுரண்டல் அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் வாங்கிய கடனுக்கான தவணையை செலுத்தி தான் ஆகணும் மேலும் வீட்டு கடன் போன்ற கடன்களுக்கு வருமான வரி சலுகையை பெற நிதியாண்டு இறுதியில் உங்களால் மொத்தமாக செலுத்துறதுல சில சிக்கல் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது எனவே இப்போதே கடனுக்கான அசலையும் வட்டியும் செலுத்திடுறது ரொம்ப நல்லது இந்த கடன் தவணை ஒத்திவைப்பு சலுகைங்கிறது ஊரடங்கு காலத்தில் மக்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆனால் உங்ககிட்ட பணம் இருந்து அதை கட்டாத நிலைக்கு நீங்கள் போயிடாதீங்க அதுதான் புத்திசாலித்தனம் ரிசர்வ் வங்கி மட்டுமல்லாமல் தமிழக அரசின் சில சலுகைகளும் இருக்குது அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கூட்டுறவு கடன் குடிநீர் கட்டணம் சொத்து வரி செலுத்த மூன்று மாதம் அவகாசம் அளித்து தமிழக அரசு ஏற்கனவே அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பயிர் கடன் வீட்டு வசதி கூட்டுறவு சங்க கடன் அனைத்து மீனவ கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் கைத்தறி கூட்டுறவு சங்க கடன் தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு கழக கடன் அது டிக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா அதனால் சிப்கார்ட் கடன் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்திற்கான தவணை போன்றவற்றுக்கு ஜூன் முப்பது வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டுமில்லாமல் வாகன லைசன்ஸ் மற்றும் எஃப்சி புதுப்பிக்கும் அவகாசம் அந்த ஆனுவல் டேக்ஸ் ஃபார் த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாகன வரி சொத்து வரி குடிநீர் கட்டணம் செலுத்தும் அவகாசங்களும் இந்த மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு மார்ச் ஏப்ரல் மாத வீட்டு வாடகை தொகையை இரண்டு மாதங்கள் கழித்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு வீட்டு உரிமையாளர்களை தமிழக அரசு கேட்டுட்டுருக்கு அது மட்டுமல்லாமல் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் அவசர மூலதன தேவைகளுக்கு கடன் மேலும் வழங்கப்படும் அப்படின்னும் தமிழக அரசு சார்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது எல்லாத்தையும் எது உங்களுக்
அந்த இழப்பு அதிகமாகவே இருக்கும் சரி ஒவ்வொரு பேங்கும் ஒவ்வொரு விதமான நடைமுறைகளை சொல்றாங்களே அதனால குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரிசர்வ் வங்கி இது குறித்தும் ஒரு தெளிவான விதிமுறைகளை வகுத்து விட்டது அதை செயல்படுத்துவதை அந்தந்த வங்கிகளின் பொறுப்பில் விட்டுள்ளதால் நீங்க உங்களுடைய வங்கிகளை அணுகி நீங்க தனிப்பட்ட முறையில அதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் மிகவும் சிறந்தது ஒருவேளை ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த புதிய விதிமுறையை பயன்படுத்தாமல் உங்களுடைய கணக்கிலிருந்து அந்த தவணை கழிக்கப்பட்டு இருந்தால் அதை மீண்டும் நீங்கள் கேட்டால் அந்த வங்கி உங்களுடைய கணக்கில் திரும்ப செலுத்திவிடும் இந்த மூன்று மாத தவணையை வந்து எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் இதுவரைக்கும் ஒழுங்கா தவணைகளை செலுத்தி சிவில் ஸ்கோர் கரெக்டாக வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வங்கி இந்த வசதியை ஏற்படுத்தி தரும் சரி இந்த மூன்று மாத தவணைகளை தள்ளி வைப்பது சிவில் ஸ்கோரில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமானா நிச்சயமாக பாதிக்காது ஆனால் வங்கிக்கு எந்தவித தகவலும் அளிக்காமல் பணம் செலுத்துவதை தவிர்த்தால் அது தவறாக கருதப்படலாம் எனவே முறைப்படி உங்களுடைய வங்கிக்கு இமெயில் மூலமாக ஒரு தகவலை செலுத்திவிடுவது மிகவும் நல்லது இந்த மூன்று மாத தவணை தள்ளி வைப்பு முறையை பற்றி ஒரு சின்ன அட்டவணையை இப்போ நம்ம காட்ட போகிறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தகவல் இன்னும் எளிதாக உங்களுக்கு புரியும்னு நம்புகிறோம் ஒருவரோட வீட்டு கடன் பாக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் ஒன்றில் பத்து லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறத வச்சுக்குவோம் இவர் கடனை அடைக்கிறதுக்கு இன்னும் எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு மாதங்கள் இருக்குது இவருடைய மாத இஎம்ஐ ஒம்பதாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய் இவரோட இஎம்ஐயில் வட்டிக்கு போகிறது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு மீதி இருக்கிறது அசல்ல கழியும் இப்படி மூன்று மாதங்கள் தவணை செலுத்தலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூன்று மாத முடிவில் கடன் பாக்கி தொகை பத்து லட்சத்தி பதினைந்தாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாயா அதிகரிச்சிடும் ஓகே வங்கி இந்த மூன்று மாத தவணையை செலுத்தலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது மாதங்களுக்கு அதாவது கூடுதலாக பதிமூன்று மாதங்கள் கட்டித்தான் இந்த கடனை நீங்கள் முடிக்க முடியும் காரணம் என்னென்னா கிமியூலேட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற பதத்துக்கு கீழே இந்த வட்டி சேர்ந்துருது அதாவது இந்த மூன்று மாதங்களில் சேரும் வட்டி கடன் காலத்தை சுமார் பத்து மாதங்கள் வரை அதிகரிச்சிடும் மாத தவணை இப்படி ஒரேடியாக அதிகரிக்கிறத தடுக்க ஒரு எளிய வழி இருக்குது இப்போ மேற சொன்ன உதாரணத்தையே பார்ப்போம் அந்த உதாரணத்தில் மூன்று மாதங்களில் சேர்ந்த வட்டி மட்டுமே பதினஞ்சாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா வருது ஜூன் மாத தவணை ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஆக மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாயை நீங்கள் ஜூன் மாதம் செலுத்திட்டீங்கன்னா மூன்று மாதங்கள் மட்டுமே கடைசியில் அதிகரிக்கும் அதாவது வெறும் மூன்று மாதங்கள் இந்த மூன்று மாத கேப் கடைசியில் மூன்று மாதமாக மட்டுமே அதிகரிக்கும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் இந்த வட்டி அசல் இரண்டையும் மூன்று மாதங்களுக்கு கட்டாமல் ஒத்தி போட்டால் பத்திலிருந்து பதிமூன்று மாதங்கள் வரை இந்த தவணை காலம் அதிகரிக்கும் அதை தயவு செய்து கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் அடுத்த தெனாலி பேப்பர் சேனலின் செய்தியில் உங்களை சந்திக்கின்றோம் அதுவரை வணக்கம் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் தெனாலி பேப்பர் சேனலுக்கு பெல் பட்டனுடன் சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவளிக்க அழைக்கிறோம் நாம் விரும்பும் மாற்றம் நிச்சயம் நடக்கும் நாளை நமதே